അതിന് ടൂൾസ് ഇൻട്രഡ്യൂസിംഗ് ആണ് ടൂൾസ് ഇൻട്രഡ്യൂസിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമില്ല വലിച്ച് വാരി ടൂൾസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും നമുക്കില്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അത് മാത്രം നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അളവ് പാത്രം അതായത് മെഷറിംഗ് കപ്പ് മെഷറിംഗ് കപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പാത്രങ്ങളോ ഉള്ള അളവല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവല്ല അപ്പം ഇത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷറിംഗ് കപ്പാണ് അപ്പം ഇതിൽ അളവ് ഉണ്ട് വൺ കപ്പ് ഹാഫ് കപ്പ് വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിലുണ്ട് ചില കപ്പിൽ എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഡൗട്ടാണ് ചില കപ്പിൽ ഇത് വൺ കപ്പിന് പകരം ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ എന്നിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം അത് വൺ കപ്പ് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം എല്ലും ഗ്രാം ഇത് ഇത് വൺ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം വേസ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഗ്രാമും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗ്രാമും എം എല്ലും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വൺ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു മൈദ മൈദ നമ്മൾ അളക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം ആണ് വൺ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതേ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ വൺ കപ്പിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ ആണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓയിലിൻ്റെ അളവ് മാറി അപ്പം വൺ കപ്പ് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആയി മാറും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് വ്യത്യാസം ഗ്രാമും എം എല്ലും രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഐറ്റമിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മെഷറിംഗ് സ്പൂൺ ആണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് മെഷറിംഗ് സ്പൂൺ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടൂളും ഈ ഒരു മെഷറിംഗ് സ്പൂണും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നത് ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ഇതാണോ ഉൾവട്ടാണോ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പുറം വട്ടാണോ ഈ പുറത്തുള്ള വട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് നമ്മൾ ടീസ്പൂണും ടേബിൾ സ്പൂണും തമ്മിൽ രണ്ടും രണ്ടാണ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഡൗട്ടാണ് ടീസ്പൂൺ എന്താ ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നാണ് ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ടീസ്പൂൺ ഇതാണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓക്കെ അപ്പൊ കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇതും ഇപ്പൊ രണ്ടും രണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു മൈദ എടുത്ത് ഞാൻ കാണിച്ച ഇപ്പൊ ടേബിൾ സ്പൂൺ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ വൺ ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അളവ് ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കാം എന്നിട്ട് വടിച്ചിട്ട് അളവ് എടുക്കാം ഇതാണ് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ അളവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൃത്യമായ അളവ് ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പൊ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം തട്ടി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ലെവലിംഗ് സ്പൂൺ പിന്നെ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംശയം വരുന്നത് കപ്പിന്റെ കാര്യത്തില കപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ വൺ കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ എടുക്കണം എന്താ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് അറിയുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ചില ആൾക്കാരുണ്ടോ കുപ്പിയൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് തട്ടി 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 ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതാണ് വൺ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന ടൂൾ പിന്നെ വരുന്ന ടൂളാണ് നമ്മളെ സ്പാച്ചുല സ്പാഷ്ടില നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന ചട്ടുകത്തിൻ്റെ അതേ ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പാച്ചില എപ്പോഴും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പാച്ചില യൂസ് ചെയ്യണം ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പാച്ചില ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അതുമല്ല ഇത് ഞാൻ ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ സ്പാച്ചില നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പാച്ചില നോക്കിയിട്ട് വേണം
വിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ചെറുതുണ്ട് വലുതുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യഘട്ടം ഇപ്പൊ ഇപ്പം ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വിസ്കിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല ഈ വിസ്കിന്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് സ്പാച്ചുല നമുക്ക് ഇപ്പൊ തരും അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൂൾസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ വാങ്ങാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൂൾ ഈ ഒരു സ്പാച്ച് വിസ്കിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ വിസ്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങാം അപ്പം എഗ് എഗ് യോക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ വിസ്ക് എടുക്കാം പക്ഷെ വലിയതിന്റെ ആവശ്യം നമുക്കിപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ വരുന്നില്ല പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യമുള്ള സാധന അതായതാ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏ ആരും വേഗം പോയി വാങ്ങും ബ്രഷ് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ബ്രഷ് ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് കാണുന്ന എല്ലാവരും ആ ഇത് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാനൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മിസ്സേ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും വേഗം ചിരിച്ചോണ്ട് ഇത് നോക്കി നിൽക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത് ഏറ്റവും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനം ഇതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഈ ഈ ഒരു ബ്രഷിന്റെ ഇത് ഉപയോഗം നമ്മൾ സ്പൂണ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ബ്രഷിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ അംശം പോലും ഇതിൽ തട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം പിന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡൗട്ട് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടൂൾസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഐസിങ് നൈഫ് ഐസിങ് നൈഫ് ഐസിങ് നൈഫ് രണ്ട് ടൈപ്പ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തതുണ്ട് ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐസിങ് നൈഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐസിങ് നൈഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് സ്ക്രാപ്പർ ആണ് സ്ക്രാപ്പർ പല രീതിയിലും സ്ക്രാപ്പർ ഉണ്ട് ഇത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ആണ് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലുക്കൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് ഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രാപ്പറാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഡിസൈനിലൊക്കെ ലൈൻസ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് എഡ്ജ് കുറച്ച് ബെൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഏത് വേണമെങ്കിലും സ്ക്രാപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഈ സ്ക്രാപ്പർ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കുറച്ച് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒക്കെ മേടിച്ചത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മളെ വീട്ടില് നമ്മളെ ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ടാഗ് ഉണ്ട് ഈ ടാഗ് ഈ ടാഗ് മതി നമുക്ക് ഈ ടാഗ് ആണ് ഈ ഇതിനെക്കാട്ടും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടാഗ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എ ടി എം കാർഡ്സ് ഇതൊക്കെ ആ മതി ഇതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കാട്ടിയും നല്ല പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടാഗ് നമുക്ക് തരും പിന്നെ വരുന്ന ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് നൈഫ് ബ്രെഡ് നൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും വേഗം പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ കത്തി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള കത്തി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൂളിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള കത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗം മൂർച്ചയില്ലാത്ത ഭാഗം തിക്ക് കൂടുതലും മൂർച്ചയുള്ള ഭാഗം തിക്ക് കുറഞ്ഞായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തിക്കുള്ള ഭാഗവും തിക്കില്ലാത്ത ഭാഗം കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കുറച്ചിൽ വരും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബ്രെഡ് നൈഫ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡ് നൈഫ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക വലുത് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങണം എപ്പോഴും നമ്മളെ കേക്കിനെക്കാട്ടും വലിയ ബ്രെഡ് നൈഫ് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒന്നും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കേക്ക്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനൊന്നും ആവശ്യം നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് വരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നത് ക്ലീൻ ഫിൻ റാപ്പ് റാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്ലീൻ ഫിൻ റാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേക്ക്സ് എപ്പോഴും 
ഇതും നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ യൂസ് ചില ആൾക്ക് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ടാണ് ഇത് മെൽട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെൽട്ടിങ് നടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മെൽട്ടിങ് നടക്കുന്നില്ല മെൽട്ടിങ് നടക്കാത്ത കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഒരിക്കലും ഫ്രിഡ്ജിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പുറത്ത് തന്നെ ഒരു നല്ലോണം ഇതേപോലെ തന്നെ ഉപയോഗ യൂസ് ചെയ്താണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്നുകൂടി ലാബിൽ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമതും എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് അംശം തട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് മെൽട്ടായി കിട്ടൂല അതാണ് മെയിൻ പ്രോബ്ലം പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ക്രീം ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിയോണേൻ്റെ ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിയോണ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ചില ആൾക്കാർക്കുള്ളത് ഡൗട്ടാണ് അമുലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അമുലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സിംഗിൾ ക്രീമാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫാറ്റ് ഉള്ള ഒരു സിംഗിൾ ക്രീമാണ് ഇത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡബിൾ ക്രീം അതായത് ഡബിൾ ഫാറ്റ് ഇതാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി മധുര ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓൾറെഡി ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അമൂലിന്റെ വിപ്പിംഗ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ല ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് അമൂലിന്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പാല് പോലെയാണ് നമ്മള് ഗനാഷ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഗനാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ യൂസേജ് എന്താണെന്നുള്ള പറഞ്ഞുതരാം ഇതില് സോൾട്ട് സോറി ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല സാധാരണ ഒരു ക്രീം കൺസിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇതുള്ളത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് എല്ലാവരും പറയും സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് അല്ലേ നല്ലതെന്ന് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങളെപ്പോലെ പ്രൊഫഷണൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പിംഗ് ബാഗാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാകുന്ന സമയത്ത് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ക്ലീൻ ആവാത്ത ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫംഗസ് വരും ഫംഗസ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് രണ്ടാമത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും അത് കഴുകിയിട്ട് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുക ഓൾറെഡി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ശേഷം കഴുകി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ആ ഫംഗസ് അതിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രീമിൽ ആ ഫംഗസ് കുടുങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ ടൈം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് വാങ്ങുമ്പോൾ ടെമ്പറി ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് വേണം ശ്രദ്ധിച്ച് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ടിൻ ആണ് ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള ഡൗട്ടാണ് കേക്ക് ടിൻ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് എത്ര ഒരു വൺ കെ ജിൻ്റെ കേക്ക് ടിൻ എത്ര ഇഞ്ചാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് അപ്പൊ കേക്ക് ടിന്നിന്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കെ ജി വൺ കെ ജിൻ്റെ ഒരു കേക്കിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാൻ ആണ് എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാൻ ആണ് വൺ കെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് കെ ജിൻ്റെ പറയുന്നത് ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാൻ ആണ് ഹാഫ് കെ ജിൻ്റെ പാൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എട്ട് ഇഞ്ചാണ് വൺ കെ ജി ആറ് ഇഞ്ചാണ് ഹാഫ് കെ ജി ഓക്കെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടു കെ ജിന്റെ പാൻ ആണ് ടു കെ ജിന്റെ പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഇഞ്ച് അളവ് അളക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോപ്പിൽ പോവാ ഷോപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടാപ്പ് വെക്കുക ഇവിടുന്ന് ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് എത്ര എത്ര ഇഞ്ചാണ് ഇതിന്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കണം ഇത് വായവട്ടല്ല നോക്കണം വായവട്ടം ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അകലം വരും അതുകൊണ്ട് ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഇഞ്ച് അളവ് കൃത്യമായിട്ട് അളന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര ഇഞ്ചിന്റെ പാൻ ആണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അപ്പ
വീട്ടില് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് സാധനം മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കേക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ മെഷറിംഗ് കപ്പ് കപ്പ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതിന് പകരം നമുക്ക് വേവിംഗ് മെഷീനും ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ചിലത് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഞാൻ റെസിപ്പി കംപ്ലീറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അതായത് കപ്പ് അളവിലും ഗ്രാമ അളവിലും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാമ അളവിൽ അളക്കുന്ന സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കപ്പിന്റെ അളവും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാം അപ്പം ഇതൊരു വേവിംഗ് മെഷീനാണ് ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ ടേബിൾ ആണ് റൊട്ടേഷൻ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈബറിനാണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ഫൈബറിന്റെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൊട്ടേഷന് കുറച്ച് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് റിസൾട്ട് തരും പിന്നെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീലിന്റെ ആണ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി വാങ്ങുക അപ്പൊ റൊട്ടേഷൻ ടേബിൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും ഇതിന്റെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് വീതി കൂടിയ ഹോൾസ് കുറച്ച് ആഴം കൂടിയിട്ട് വീതി കൂടിയ ഹോൾസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റൊട്ടേഷൻ ടേബിൾ മാക്സിമം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വിരല് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിരലത്തിന്റെ നഖം മാത്രം ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കത്തക്ക വണ്ണുള്ള ഹോൾസ് ഉള്ളത് മാത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്യാം കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഴം കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കേക്ക് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടൂല അപ്പൊ ഈ ഒരു അളവാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവ് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി വാങ്ങാം അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫൈബറിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ടേബിൾ വാങ്ങിയാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഷനെ ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും പ്രൊഷനെ ആയിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാം അപ്പൊ പ്രൊഷനെ ആയിട്ട് മാറാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഇതേപോലത്തെ സ്റ്റീലിനെ നോക്കി വാങ്ങാം സ്റ്റീലിന്റെ കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആ സംതിങ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് റേറ്റ് വരുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈബറിന് ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് ഒക്കെ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും പൈസ ലാഭമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ എന്ത് പർച്ചേസും ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് മാക്സിമം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വ